はいえー、登録をいただいている皆さん、もしくは、えー、なんかの検索で引っかかって見に来た皆さん、おけましておめでとうございます、えー、令和5年1月1日の15時15分ごろですね、えー、長野県上稲郡宮田村、えー、宮田ではなくて宮田なんですね、えー、隣の駅は赤城か大田木になってますが。えー動画配信を今年も適度にやっていこうかなと思ってます。ということは後ろのカメラ屋さんはあれ宮田カメラですね宮田カメラなんでしょうね。はい、ここですねタクシーの常駐があるんですよ。まあまあさすが役場の所在地とはいえ今日正月ですしねうんまあまあでも正月だろうが人の動きがあればタクシーの需要もあるでしょうから。ね、あのそういう意味で言うとしっかりとした場所なんでしょうねそこそこ利用者もいるってことなんでしょうか、えー、目の前に映る一番線の奥はこれこの三角屋根、ね、公衆トイレなんですね今日はですね、えー、宮田の駅の紹介をしながらですね、えー、元日の話を、まあ、元日言うてもねあの今日別にニュースを見たわけでもないんでいやーよく歩きました今日も、うんえー、宮田駅これ JR 飯田線 JR 東海の駅ですねえー、なんかちょっと奥見えますかこれえーなんだ放射能物質を含む核えなんだ廃棄物最終処分場建設阻止って書いてますね反対ではなくて阻止ですからねなんか並々ならぬ、えー、気合を感じるものがあります。えー、ただいまはですね、CBC ではなくて、日本放送のラジオを聞いております。えー、スポーツ評論家の二宮清純さんが喋ってますね。まあ、正月のラジオっていうのはね、基本的には思いっきり生放送か、もう思いっきり録音か。録音番組で固めてますもんね。まあ、さっき NHK ちょっと聞いてましたけど、あれ逆にあの生放送でお金をよく。アナウンサーが2人でしゃべっ雑談をしていたっていうですね、えー、あれは生放送だったんですかねよくわかんないですけどあ生放送してましたねそういえばねあの地方のコミュニティ FM を題材にした番組だっつってですね聞いてたら FM 釧路の、えー、方が出ててですね、えー、アイスホッケーの日本製紙クレインズから釧路えー、何でしたっけ東北海道クレインズですかあの試合の MC をやられたりする方でまさかね長野をうろうろしながらその人の声聞くとは思わなかったですねお元気そうで、うん、釧路しばらくあ釧路行ったなしばらく行ってないって嘘ですえ9月に行きましたえー、丸山球場で社会人野球を見ようと思ったら丸山公園の駅の改札を出たところで、えー、中止って言われてですね、えー、時間がまだ早かったんで、えー、じゃあ釧路にアイスホッケーでも見に行くかって言って、まあ、JR 乗り放題切符持ってたんで、えー、大空3号に飛び乗って。飛び乗ってっていうかまあねあの社会人野球の観戦仲間の方がですね、えー、もう釧路に行く気満々の格好で来てたんで<笑>あ,のあ,れあれもちょっと笑っちゃったんですけどねあの釧路に行く気満々だったんでまあそれならということでまあ私も苫小牧のアジアリーグを見に行くか釧路の。
、うん、あの j アイスノースを見に行くかどっち行ったって交通費は実は変わらなかったんで、うん、あの苫小牧に行こうが釧路に行こうが JR 北海道乗り放題だったのでそれじゃということで釧路に行ってきた次第だったんですけど片道5時間なかなか楽しかったですよ。うん釧路を列車で弾丸で日帰りっていうのもなかなかうんしないっすよねでしかもですねあの試合も面白かったんですよ、えー、室蘭の、えー、日本製鉄スティーラーズさんと、えー、釧路構成車さんですか釧路構成車にあの上野弘樹っていうですね、えー、クレインズを去年辞めてる選手がいてあ確か上野弘樹長野の人ですよね今長野県におるんですがそ,うなそ,うそれがいるっつうんで見に行ったらですね相変わらずやっぱ点取り屋な相変わらずでしたねゴール決めてて、うん、すごくいいものを見させていただいたんですが。クレインズねクレインズじゃなくて、えー、と日本釧路構成者さん<笑>実はアイスホッケー今年まだ1回しか見に来てないんですよ見に行ってないんですよアジアリーグじゃなくて、えー、J アイスノースっていうのがまたなかなかすごく面白かったですあれはねあのー広めたいんだけど広めちゃうと楽しいことがバレちゃうんで、えー、黙っておきたいとただ黙っておくと人が集まんないんであの衰退をしてしまう可能性も出てくるということですごく、えー、ジレンマですよねこれ私あの趣味全般に言えるんですけど例えば鎌ヶ谷に行って二軍の試合を見ようって言ったら今二軍でも結構。こうお客が入ってるみたいで横浜 d n a ベイスターズなんてね週末行ったらえー、どこにこんなに人いるんだっていうぐらい人集まりますからねなのであんまり広めたくはないんですけどかといって広めないとあの衰退してしまうこれ本当にどう残念というかねはい今画像をご覧いただいているのは JR えー、宮,宮田駅の裏口ですね、金網がここだけカパッと割れていて、えー、駅舎が、これが駅舎なんですが、これが駅舎なんですが、駅舎を通らずして、あちらの踏切を通らずして、こちら側に出ることができると、おそらく先ほどの宮田カメラさんは、狂気乱舞するような出入り口なんじゃないですかね、これ、結構便利です。無人駅なので、改札口といった概念がこの駅にありませんので、段差がこれあるので、おそらく後付けで作ったんでしょうね。あのこのご時世、バリアフリーなんて言ってる時代ですから、あのこちら側ね、この段差さえどうにかすれば、で列車降りて、あのこれあの、飯田駒金方から、えー、この駅までやってくるお客様はこの改札口非常に便利に使えるんじゃないですかね。まあ、ただここを例えば、えー、段差を、まあ、段差フルにしてしまうことによってですね、まあ、あの当然お金もかかる、まあ、大したお金じゃないでしょうけど、まあ、かかるものはかかりますよね。あとこの列車にどんだけバリアフリーを求めて乗る例えば車椅子いやこの段差でも厳しいっていう人がどんだけ乗るかっていうところの費用対効果なんでしょうね JR 東海は多分お金出さないでしょうねやるとしたらここ、えー、と宮田村の行政がお金出すのかなってとこですねえちなみにえ逆方向のえ豊橋飯田方の駅舎もですね確かにえあの列車を降りて駅舎の中はあのバリアフリーですただ、えー、駅舎を出るといきなり階段ですので、まあ、3段程度あの足が痛い時の3段とかですねあとあの
お年を召された方の、えー、算段って結構怖いんですよね。えー、転倒して体力の衰えがだいぶある人は転倒すると死んじゃいますからね。まずは段差をなくしていこうっていう時代の流れになっているのでただですね、まあ、段差ちょっとともかくこれすごく便利ですこっち側にサクッと出られて例えば、えー、辰野とか岡谷から来た列車でこの構内踏切をさっと渡ればこっち側に出られるっていうねおこれはなかなかよくできていますえー、飯田線は、えー、基本的にはこの辺は無人駅なので、えー、無人駅だってね運賃収支の取りっぱぐれがないんですよさあ JR 東海の,あのこのエリアを担当する車掌さんすごいですよあの全員ね引き締まった体で革靴なのにあんなダッシュこいて。あんなってまだ見せてませんけどあの一人残らずお客さんから例えばチケットの確認から運賃収受まで全部やってるんですよわこれは JR 東海のこの辺の車掌さんはみんなスリムな方が多いわけですね誰もメタボ体験の人なんかいないんですよであのこの動画の前にですね、撮影した動画でも触れてますが、えー、飯田線のワン、えー、とツーマン列車は、運転士がドア開閉を、えー、します、えー。車掌がいても運転士がドア開閉を行って、なので、えー、開閉、閉めるのもやりますので、車掌さんはもう正味、お客様とのやり取りをに集中できるんですね。でただ発車合図は出さなきゃいけないのかな、うん、なので運賃収支のやり取りをして前方の安全を確認してドアを閉めたら車掌が発車合図を出して運転士出発という流れになっていてその間ですね一人残らずお客様の切符の回収運賃現金で収集してで私のような青春18切符の乗り降りの人は日付を目視で確認まあ目視ったって私からですね「青春18の4日目です」って言うとハンコが押してあるのを確認するだけぐらいなんでしょうけどとはいえねあのチラ見すらしないどっかの JR 西日本との北陸方面のに比べればですね断然仕事してますね、うん、あの篠ノ井線に乗った時の JR 東日本なんてあのワンマン列車なんですけど運転手は運転手に興味がないみたいですね。あの全くこっちの方すら見ないですもんね。まあ JR 東海はまあ、ね、JR 東海も上場企業ですけど。リニア中央新幹線というプロジェクトを抱えていますんでだいぶシビアですねまあ本来あるべき姿ですよね、うん、ちなみに JR 東海で車掌乗務でドア開閉が、えー、運転手任せっていうのはこの飯田線のみになっているようですうんいやこれ雨の日とか来てみたいですね雨の日になったら途端にあのやる気がなくなってたら笑っちゃうんですけどそんなこと多分ないと思います。ね、うん、あの JR 東海野球部公式野球部の、えー、中田良次内野手のような体型の人は誰もいなかったですね。えー、元中日ドラゴンズの中田良次さん今中あの JR 東海の野球部で、えー、活躍されておられますが左の強打者ですよね、うん、来年もねあの中田良次戸田康生の両名はですねきっと JR 東海の主力
選手として、まあ、ベテランですけどね、えー、社会人野球の世界ではすっかりベテランの部類ですけど、えー、今年も、えー、きっと、えー、東海予選は勝ち抜いていただけると思ってます。できればね全国で勝ってほしいんですけどね。あの抽選会に出てくるマネージャーさんの苦渋運が悪いんだかいいんだかね都市対抗もあの日本選手権もみんななんか強いチームと当たるように、えー、大会初日第一試合なんて引いちゃうっていうですねまあ出てくるやつと東京ドーム京セラドームに行くだけいいですよ、えー、JR 北海道頑張ってほしいです今年どんな選手入ってくるんですかね今年が期待してますよあのきっと今年は大阪か東京かどっちか連れてってくれるんじゃないですかねまあ正直大阪と東京はですねあの全国大会ですねあのおまけみたいなもんでしてコアな社会人野球ファンは予選の方が面白いってことは分かってるので。僕は予選を楽ししみにしています、えー、去年は航空自衛隊千歳と北海道ガスにやられましたからねでおそらくシャークスだってシャークスねあの小屋畑さんが退任退任というかあの優退されましていよいよ来年はどんなチームになるのかわからないですね。確か田畑さんも優退だった気がするんだけど。はい、そんなこと言ってる間にですね JR, JR 宮,宮田駅まだ信号機が青のままですね、えー、今時刻が15時37分、えー、54分の列車到着までしばらく喋ってるつもりもしくはあの人が来るまでですね人がいないんで喋ってますけどここはあのー、あんまり大写しできないんですけどこれ画像画面の左側日発っていう会社の工場があります横浜スタジアムの外野席の外野のフェンスに広告が出てた気がするんですがこんなとこに工場があるんですね、うん、村が合併をしないで維持できるのはこういう企業さんが踏ん張ってるからなんでしょうね法人税収入がたくさん入れば村として維持できるこの平成の合大合併に関係ない隣の伊那市とかですね、えー、とか合併する気はなかったんですね、はい、ちなみに長野はですね、えー、社会人野球長野ああ社会人野球というか BC リーグねありますよねちょっとさすがに飯田線の沿線ではあんまり馴染みは薄いかもしれないんですが私もあのお世話になっております、えー、BC リーグ公式記録員の方の長野の方ですのでね、あのこの間あの長野で金子千尋さんの引退セレモニーがあったみたいでよかったですねあれねオリンピックスタジアムなのかな違うのはなんかどこか高校のグラウンドだったのかな、うん、金子千尋さんね結局ファイターズのコーチに収まりましたけどうんおそらく対談の対談っていうあの引退のタイミングがあのタイミングだったんで匿名コーチっていうよくわかんないあのポストに落ち着きましたねあれがファイターズ球団の、えー、戦力外構想戦力外って言葉も好きじゃないんであの構想外来期契約結びませんよの話の直後だったら例えばファーム投手コーチっていうような肩書きになったのかもしれませんがうん残念ですよねまあもうちょっとねあのまあさすがに年を重ねてからのファイターズ入りだったんでバファローズで5億円をもらってた頃のようなピッチングが見られるかと思って楽しみにしてたんですけどね。あれは打てないよ、うん
金子千尋さんのバッティングが見たくて横浜スタジアムに行ったなんていうこともありまして懐かしいなそういえば今年ファイターズは新しい球場になるようですねエスコンフィールド北海道確か年末で。確かファイターズって球団事務所を札幌ドームの中にあったんですね。あの、テナントとして入ってたみたいなんで、仕事始めからエスコンフィールド北海道の敷地内におそらく釜ヶ谷スタジアムの事務所棟みたいなのができてそこで仕事するんでしょうね。うん。だからそういう意味で言うと釜ヶ谷スタジアムって、あれエスコンフィールド北海道の、えーでやりたいことをあそこでやってたんでしょうね、えー、イベント例えばプールを作るとかですねそういったものも全部あれ鎌ヶ谷で実験をしてたっていうことなんでしょうね、うん、お茶畑を作るとかですね、うん、まあ、鎌ヶ谷もしばらく行ってませんけどねまあ、しゃべりも20分を超えて結構長いくなりましたんでもうちょっと駅の中を見て、えー、列車が来る前に止めます<笑>そうさっきの話そう運賃収受ですよだから JR 東海のワンマン列車じゃなくてツ,ツーマン列車でも無人駅の収受がしっかりできてるっていうのはこれすごくいいことで他の JR も見習うべきなんでしょうねあであのー、そうそう先ほどの動画で触れたワンマン列車がないと言ってしまったんですがワンマン列車あります JR 東海ワンマン列車ありますが、えー、本当にワンマン列車ってないんですね車掌が乗って車掌的な人が乗っていますね必ずワンマン列車と歌いながら車内要員あの接客要員が乗ってるんですよ、まあ、人は余ってんのかってそういうわけじゃないんでしょうけどおそらく正月で乗り慣れない人が増えてるんで対策で乗せてるのかもしれませんけど、うん、で揃いも揃ってスタイルの良い男性なんですよねえー、まあ,あの野球部のようにケツのでかい男性ではなくもうシュッとしたあの JR 東海の制服ご存知の方わかると思うんですけどあの制服シュッと似合う人が大抵常務だおそらく車掌さん激務なんでしょうね<笑>自然に痩せるでしょうね、うん、あの名古屋の近く名古屋の駅の近くにある JR 東海病院セントラ JR セントラル病院の健康診断でメタボって言われた人はなんなら<笑>飯田線に移動にし,たしてしまえばあっという間に痩せますね。面白かったのがこれ偶然見てないだけなのかもしれないですけど正面に女性いなかったですね男性だらけ、うん、まあ JR 東海からするとやっぱ飯田飯田支店って僻地なんですかね僻地した失礼ですけどあと車両がですね面白いのが昨日乗った身延線は静岡支社なんですよ静岡支社の管轄の車両がやってまいります。で、ここはっていうと、え、ここ本社の管轄なんで、えー、だからここやってくるじゃ車両ですね。あの、えー、大垣とか<笑>、えー、そう、大垣の車両がここにやってくるんですよ。笑っちゃいますよね。大垣ってね、もうもはや岐阜県ですからね。で私はこのあと何をするかと申しますとこの15時54分か15時54分どっちも天竜教育とおかですね15時54分と15時54分、えー、当初の予定は天竜教育に乗って
、この小町屋っていう駅で降りて、大田木、えー、小曲根まで歩いたら日没っていう予定を組んでいたんですが、さすがに足が痛くなりましたんで、えー、ここから同じ時刻に出る岡谷行きに乗って終点まで移動して、岡谷から松本駅の普通列車に乗り換えるということを考えております。で、これあのー、天竜橋から、えー、先の、えー時刻えー、運賃表が出てますが、この運賃表面白いんですよ。これあの、飯田線が、こう、えー、当駅はどこだここだ。ここで,す、ね、で終点が立つんですよね。で北海道千野っていうのはこれ川岸経由の、えー、中央線ですね。でその下に中央線篠ノ井線っていう方面の運賃表出てるってこれ小野経由なんで私がこの後乗る列車は岡谷行きなんで岡谷に出て。松本に出るということで経由が違うので下に出ている南松本平田村井広岡塩尻ってこれ運賃変わるんですよあ,あともっと言うと大都会の松本があれ出てませんあと1行ぐらい足せよって思うんですけどねまあそうあの JR 東日本的に言うと、えー、辰野周りは大都市近郊区間じゃないので、経由地が、経路通りの運賃を請求されるのが正しいやり方だそうです。なので、岡山周りだと多少高くなるはずなんですが、おそらく到着駅で正しく申告する人なんていないんでしょうね。これがですね、えー、岡谷から、えー、スイカが使えるエリアだと大都市特例があって経路関係なく最短ルートで判定するらしいんですが、はい、と言ってる間に外に多分あれお出迎えですねはいもう時間ですねはいじゃあとりあえず動画終了しますえー、皆様今年もよろしくお願いします。えー、目指せ収益化<笑>、えー。チャンネル登録をいただけるとすごく嬉しいです。えー、感想も書いてくれるともっと嬉しいです。えー、こんなくだらないバカ話に感想なんかないでしょうけどね。ぜひ今年もよろしくお願いします。ではありがとうございました失礼いたします着します運転士が窓を開けて安全を確認しつつドアを開けます手前から車掌が降りてきます